Pessoal, só para avisar que a Mineira das Camisas está com uma promoção chamada Green Month, onde simplesmente você compra as camisas de time por um preço que você dificilmente vai encontrar em outros lugares. Então aproveitem, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo, cara. Corre que vai acabar rapidinho. Fala aí, meus consagrados. Cara, acho que vocês não veem minha, meu rosto aqui, né? minha cara, minha voz. Há muito tempo, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, tá tudo certinho, né? Tem que ficar de olho aqui porque é muita coisa gravando ao mesmo tempo. Mas, enfim, gente, eu decidi que durante essas férias né, de cruzeiro, vou trazer alguns vlogs aqui esporádicos, isso é de vez em quando, né? Falando sobre algumas situações envolvendo o cruzeiro durante essas férias, né? Porque tá previsto aí que o clube se reapresente já agora em dezembro, lá pro dia 4 ou dia 8 de dezembro, não lembro, mas é nos primeiros 10 dias de dezembro que o time vai se reapresentar. Bom, disse que vou falar sobre algumas situações, mas antes de entrar nessa primeira situação desse primeiro vídeo, desse primeiro vlog né, esporádico aqui nas férias, eu quero é, pedir para você deixar o like aí, cara. Deixar o likezão cabuloso aí embaixo que ajuda demais o canal a crescer, a continuar crescendo. E se não for inscrito, se inscreva porque aí você ajuda mais ainda o 011 a continuar crescendo, beleza? Disse pra vocês no último vídeo que eu fiz, né, no último vídeo que eu, que eu produzi e tudo mais, que falaria sobre o futuro do canal em breve, mas assim, não é nada muito grave não, gente, só como que vai funcionar em 2023 e tudo mais, e basicamente vai ser a mesma coisa, mesmo, mesmo tipo de conteúdo. Conteúdo autoral, né? também postando aí é, conteúdos que envolvam o Cruzeiro né? em outras mídias, como vocês têm visto aqui ultimamente, então é um pouco de cada coisa, né? Vídeo autoral e também vídeo aí que seja de outras mídias, outros canais, logicamente sempre aí dando os créditos. E, gente, primeiro tema aqui do, desse, desses vlogs... É, de férias é sobre mercado de transferências porque eu tenho visto muitas reclamações aí ultimamente do mercado que o Cruzeiro vem fazendo muitas críticas aí sobre os jogadores que não que chegaram cara porque até agora só foi anunciado um nome que é o Neres né o zagueiro Neres estava livre no mercado fiz até um vídeo sobre ele aqui contando um pouco sobre a carreira dele, então tá meio que aí uma, uma crítica pesada aos jogadores que estão sendo especulados no Cruzeiro, viu? daqueles que a gente realmente sabe que tem uma chance de vir, e aí eu não tô falando de Pedro Raul, não tô falando de nenhum outro jogador, tô falando daqueles que a gente tem conhecimento por mídias confiáveis, né, de que estão realmente perto do Cruzeiro. Então a gente viu aí o Tyson, né, que saiu hoje à noite sair da Rádio Tatiaia. Mas outro caso emblemático, cara, que a gente viu aí também recentemente, mas especificamente ontem, é do Rafael Bilu, o atacante do Criciúma, que, é, segundo o Samuel Venâncio, ele falou no canal dele Tá fechando com o Cruzeiro aí Pra 2023 E aí muita gente caindo de pau em cima Criticando, macetando Macetando o Ronaldo é foda, né? Mas... Enfim, detonando O Ronaldo e a diretoria, cara Mas assim, gente Eu acho que São críticas totalmente desnecessárias Tá ligado? E eu não tô aqui Querendo ser advogado Do Ronaldo Passar pano pra ninguém, tá? Porque assim, não tem necessidade. Não tem necessidade. Acho que essa bronca toda é uma bronca desnecessária. E eu digo por porquê pra, pra vocês agora. Esse ano, nessa temporada, começou diferente das temporadas passadas. Não tão diferente assim, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. 
O Cruzeiro, ele começou a temporada com um planejamento não focando no final do ano. Lógico, a meta era subir. Mas o planejamento de contratação era, vamos fazer contra contratações é, para montar um primeiro time, que é para disputar a nossa primeira grande competição, grande competição entre aspas, que é o Campeonato Mineiro e também a Copa do Brasil. Então foi meio que o, a primeira parte da temporada. O Cruzeiro focou em, em contratações para essa primeira parte da temporada, que consistia em Copa do Brasil e também o estadual. Acabou essas competições, o time ele teve uma mudança, não diria que drástica, cara, mas aí a diretoria foi atrás de novos jogadores para reforçarem o clube para a segunda parte da temporada, que aí já consistia e, e envolvia né, o Brasileirão da Série B. Então, cara, o que está acontecendo, e isso aqui é óbvio que é uma, uma, uma opinião, né, um, um, um pensamento meu, é que, novamente, a diretoria está focando em contratações para o primeiro, é, praticamente o primeiro trimestre aí de de 2023, cara. Tanto é que a notícia do Rafael Bilu saiu em vários portais. O Cruzeiro está fechando com o jogador para avaliá-lo durante o estadual e também as primeiras fases da Copa do Brasil. Então, assim, gente, é por isso que eu digo que não fiquem é, desesperados, não fiquem é, machucados, não fiquem, sabe, querendo criar crise sem o time nem ter voltado, voltado das férias ainda, porque pelo menos até agora o que eu vi é uma grande bobagem, cara, é uma grande bobagem sabe, é você se estressar à toa porque é nítido que o Cruzeiro tá fazendo a mesma jogada contratar jogadores pra, pra primeira parte da temporada ver quem consegue se sobressair, quem não consegue e aí quem não conseguir, cara é tchau e bença a gente viu aí, né Nesse início de temporada que Vagninho, Canezin, é... pô, quem mais que a gente teve aí? Matheus Silva também, é... enfim, essa galera que chegou no, no início da temporada não continuaram no restante do ano. Por quê? Porque o Cruzeiro observou esses jogadores... Viu que não poderia contar com eles pro restante da temporada e tchau e bença, mandou embora. Então eu enxergo que está acontecendo isso. O Cruzeiro não vai fazer contratação só para é, visar o, o Brasileirão do ano que vem. Ele vai, lógico, vai fazer contratações visando o Brasileirão, obviamente, mas também vai fazer as famosas oportunidades de mercado. Ver jogadores que estão disponíveis é, no momento que de alguma forma sejam promissores ou então é, na, visão, na, visão, na visão da diretoria tenham algo a, a agregar no time e vai apostar é o famoso risco baixo vai apostar e ver no que dá se der bom excelente cara, a gente conseguiu aí um, um grande reforço a custo zero agora se não der já é outros 500 cara. mas é como eu falei, é um, uma aposta de risco baixo o Cruzeiro não vai ter muita coisa a perder se o jogador não for bem. Então, mano, é basicamente isso que eu queria trocar é, de ideia com vocês, sabe? É, não fiquem... Lógico, não tô dizendo, não critiquem o Ronaldo, não tô dizendo isso, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo tem o direito de criticar à vontade, né? É o, o direito de cada um poder se expressar, dar a sua opinião. Mas o que... Sei lá, eu recomendo, eu diria, né? É, não fiquem apegados a isso de, ah, nossa, vai, vai brigar para não cair, que não sei o que, esse time vai ser um é, uma tristeza no que vem. Não fiquem apegados a essas primeiras contratações, cara, porque a gente viu que esse ano o Cruzeiro fez ali um primeiro time e depois montou ali, não um time completo, né, mas fez contratações para melhorar o time ali para a segunda parte da temporada. E eu acho que é isso que vai acontecer. Então, esse 
é um pensamento meu, não sei se você concorda ou se discorda, comenta aí embaixo que isso é muito importante também. Além do likezão que ajuda demais o canal e se inscrever que ajuda mais ainda, beleza? Não sei quando farei mais vlogs assim, mas espero que... É... Eu... A minha ideia é trazer mais vlogs né, desse estilo aqui. Quem sabe um por semana, né? não sei, vamos ver. Mas é isso. Tamo junto, valeu, é nóis. Fui!